தாய்மொழியில் செஸ் கற்றுக்கிறதுக்கு ஆர்வமாக நம்ம சேனலில் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மிக்க நன்றி நான் உங்கள் சதுரங்க சேனல் என்ன நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது உங்கள் தமிழ் சேஸ் சேனல் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் ஒவ்வொரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஏன்னா நம்ம வந்து டெய்லி வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோ மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இப்போது நம்ம சேனலில் பண்ணுற வீடியோஸ் எதாவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா இங்கே மேலே டொனேஷன் பண்ணியிருக்க மாதிரி நீங்களும் வந்து நம்ம சேனலுக்கு வந்து டொனேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ இந்த சின்ன நோட்டோடு நம்ம வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வீடியோ கொஞ்சம் லேட்டாக நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நிறையா ஒர்க்ஸ் இருந்தது அப்படின்றதால ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு நான் கொஞ்சம் வேக வேகமாக பேசுவேன் இந்த வீடியோவில் பொறுத்த வரைக்கும் பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நிறைய வேரியேஷன்ஸ் வந்து நம்ம கவர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த இந்த கேம் வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க போகிறேன் என்னென்னாக்கா இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இமோட்டல் செஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதாவது அழிவில்லாத ஒரு ஒரு நிலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன வயசில் போயம்ஸ்லாம் படிச்சுருப்பீங்க நான் இமோட்டல் அப்படின்ற வார்த்தையை வந்து நான் வந்து சின்ன வயசில் போயம் அதாவது இங்கிலீஷில் போயம்ஸ்லாம் வரும் இல்லையா அதில் படித்த வார்த்தை தான் இமோட்டல் ஸோ எதுக்காக அந்த மாதிரி நான் இதை கம்பேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா அழகாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான இது வந்து அதாவது அழி அழிவும் கிடையாது அதுக்கு வந்து ரொம்ப பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயத்தை வந்து மென்ஷன் பண்ணுறது தான் அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான பொயம்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அழிவில்லாத ஒரு பொயம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி இந்த கேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு அழிவே இல்லாத ஒரு கேம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எதுக்காக இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இதில் நிறையா சாக்ரிஃபைஸஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதாவது எல்லா மெட்டீரியலுமே கொடுத்துட்டு பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிங்கை வந்து செக்மேட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு பிளேயர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன ஒரு பிளேயர் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா அந்த சாக்ரிஃபைஸ்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங்கை வந்து செக்மேட் படு ப பண்ணுறதை வந்து தடுக்கவே முடியாது ஸோ இந்த இன்ட்ரோவோட நம்ம வந்து இந்த கேம் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ அடாஃப் ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ஜெர்மன் மாஸ்டரு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொன்னில் நடந்த ஒரு கேம் இது ஸோ இவர் பேர் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா லியோனல் கெய்ஸ்ரெஸ்கி ஸோ இப்போது நம்ம முழு பேர் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே இருக்குது முழு பேர் வந்து நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்போ அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பதில் நடந்தது அப்படின்றதால அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்து இ ஃபோர் மட்டும் தான் விளையாடுவாங்க ஸோ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு ஆட் ஆஃப் ஆண்டர்சன் ஸோ இ ஃபைவ் வந்து ரிப்ளை பண்ணுறாரு ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா இ ஃபோர் இ ஃபைவ் தான் விளையாடிருப்பாங்க அதில் தான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டாக்டிக்கல் ஐடியா சாக்ரிஃபைஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கனாக்கா அந்த அந்த டைமை வந்து எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா அது ரொமான்டிக் டைம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க எதுக்காக அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிங்ஸ் கேம்பிட் அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் அப்போ அடிக்கடி வந்து விளையாடிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலில் வந்து கிங்ஸ் கேம்பிட் பற்றி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ அனலைஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக கூட மேக்னஸ் கால்சன் இன்விடேஷனில் டூ தௌ அதான் இப்போ ரீசெண்டாக ஒன் ஒன் வீக் பிஃபோர் நினைக்கிறேன் டூ வீக்ஸ் பிஃபோர் கால்சன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா பிளாக் அதாவது ஒயிட் பீஸ் வந்து ஹேண்டில் பண்ணும்போது கிங்ஸ் கேம்பிட் விளையாடினார் டிங்லரன் வந்து அதை வந்து அடித்து உடச்சி இருபத்தி அஞ்சு மூலம் வந்து வின் பண்ணிட்டார் ஸோ இன்கேஸ் அந்த கேம் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தோரு மூலே முடிஞ்சிடும் பட் இதில் நிறைய விஷயம் வந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குங்க ஒவ்வொரு விஷயம் ஒவ்வொரு வேரியேஷன் நான் வந்து தீப்பாக உள்ளே போக போகிறேன் இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா செஸ் கேம்ஸில் செஸ் செஸ் கேம்ஸ் போய் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த கேம் கிடைக்கும் பிஜிஎன் ப்ளஸ் இதோட நோட்டேஷன்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது இதை நான் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோட தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படின்னாக்கா மை ப்ரிட கிரேட் ப்ரிடசஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரி காஸ்பரா வந்து அஞ்சு புக்கு எழுதியிருக்காரு அதில் ஃபஸ்ட் புக்கில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருப்பார் இந்த இந்த கேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல பக்கம் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் நீங்கள் வந்து அதை சூப்பராக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அப்படின்னா அந்த புக்கை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் டைம் வீக்னஸ் அந்த குயின் செக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஒயிட் பிளேயர்ஸ்க்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்ஸ் கேம்பிட் பிளேயராக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா இதை எப்படி நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போது நம்ம எஃப் ஃபோர்க்கே நம்ம இவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றதால கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ லென்தாக தான் இருக்கும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டுருக்கேன் ஏன்னா ஏகப்பட்ட வேரியேஷன்ஸ் வந்து நான் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இடத்துல பானை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாரு ஓகே ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோர் இங்கே நார்மலான மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூவ் இருக்குது ஆக்சுவலாக மூணு மூவ் வந்து பாசிபிளான இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஷப் டு சி ஃபோர் ஆடலாம் பட் டி ஃபோர் வந்து ரெக்கமெண்டட் மூவ் அடுத்து நைட் எஃப் த்ரீ ரெக்கமெண்டட் மூவ் இந்த எல்லா மூவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா விளையாடக்கூடிய மூவ் தான் ஸோ ஆட் ஆஃப் ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனா ஆஃப்டர் அந்த பான் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் பிஷப்பை டெவலப் பண்ணுறாரு டைம் வந்து வேஸ்ட் பண்ணவே இல்லை நான் பான் மூவ் பண்ணி நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உடனே உன்னோடய எஃப் செவனை அட்டாக் பண்ண போகிறேன் ஸோ கிங்ஸ் கேம்பிட்டில் ஏற்கனவே வந்து மூசியோ கேம்பிட் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது ஸோ நம்ம கிங்ஸ் கேம்பிட் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஓப்பனிங்காக சீரியஸாக சொல்கிறேன் அதுவும் நீங்கள் இன்டர்மீடியட் பிளேயராக இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வந்து கிங்ஸ் கேம்பிட் ஒயிட்டுக்கு வந்து ச ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது ஈஸியாக வின் பண்ணிக்கலாம் அதில் கேம்பிட் பண்ணி நீங்கள் ரெண்டு அதாவது கேம்பிட்டுக்குள்ளே ஒரு கேம்பிட் இருக்குது மூசியோ கேம்பின்னு ஒரு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது நிறைய வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு இன்றைக்கி டைம் இல்லை ஸோ பிஷப் டு சி ஃபோர் ஐடியா என்னென்னா வந்து எப்பவுமே நான் ஒரு இது வரைக்கும் ஒரு ஐம்பது அறுபது டைம் சொல்லியிருப்பேன் அதாவது வீக்கஸ்ட் ஸ்கொயர் இந்தி செஸ் போர்டு எது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எஃப் செவனும் எஃப் தான் சாரி எஃப் தான் இல்லையா இப்போ உடனே என்ன பண்ணுறாரு பிஷப் டு சி ஃபோரை யூஸ் பண்ணி அவர் என்ன பண்ணுறாரு எஃப் செவனை அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் ஹெச் ஃபோர் செக் வந்து நமக்கு அலோவ் பண்ணுறாரு கரெக்டாக ஸோ அதை உடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேஸ் ஃபிரெஸ்க்கு இந்த இடத்துல வந்து குயின் ஹெச் ஃபோர் செக் கொடுக்குறாரு கிங்கை சிம்பிளாக வந்து எஃப் ஒனுக்கு வந்து புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இப்போது இப்போ பிஷப்போட ஐடியா என்னென்னாக்கா பிஷப் போனதால் தான் நமக்கு வந்து கிங் எஃப் ஒன் வந்திருக்கு இப்போ கேஸ்லிங் ரைட்ஸ் போயாச்சு இப்போ இதுக்கப்புறம் எப்படிங்க இந்த கேம் வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல நீங்கள் செக்கு கொடுக்கும்போது நீங்கள் ஜி த்ரீ புஷ் பண்ணக்கூடாது பிகாஸ் யூ ஆர் லூசிங் அந்த ஸ்பாட் ஏன்னா வந்து பான் கேப்சர்ஸ் அண்ட் யூஆர் ஆல்ரெடி என்ன சொல்கிறது இந்த டிஸ்கவரி இருக்குது நிறைய பிரச்சனை வந்துடும் அதனால் நீங்கள் இந்த மூவ் வந்து பெரிய பிளண்டர் இந்த மூ இந்த இந்த வேரியேஷனில் ஸோ இன்கேஸ் வந்து அந்த அந்த மூவ் இல்லைனா என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அண்டு இந்த குயினோட பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கிரேட் பொசிஷன் கிடையாது ஏன்னா நைட் எஃப் த்ரீ வந்து எனி டைம் வரும் கரெக்டாக நைட் எஃப் த்ரீ வந்ததுன்னா நம்ம குயினை தூக்கிட்டு திரும்ப ஓடணும் அண்ட் ஆல்ரெடி ஒரு பிஷப் டெவலப் பண்ணியிருக்காரு அண்ட் குயினை வந்து இயர்லியராக டெவலப் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி பல செஸ் பிரின்ஸ்பல்ஸ் வந்து வயலேட் பண்ணுவார் இந்த மாதிரி செஸ் பிரின்ஸ்பல்ஸ்லாம் எனக்கு தெரியாதுங்க நான் எப்படிங்க கற்றுக்கிறது அப்படின்னாக்கா நம்ம சேனலில் வந்து செஸ் டிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் செஸ் வீடியோஸ் டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ செகண்ட் வீடியோ அந்த மாதிரி நாலு வீடியோ போட்டிருக்கோம் மறக்காமல் அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் லிங்க்கு ஸோ கிங் எஃப் ஒன் விளையாடுறாரு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெக்ஸ்ட் மூவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் என்ன பண்ண போகிறாருன்னா இந்த நைட் எஃப் த்ரீ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் சரி ஓகே பிளாக் என்ன பண்ணுறாருன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பானை வந்து அட்டாக் பண்ண அதாவது பிஷப் அட்டாக் பண்ணுற பானை கேம்பிட் பண்ணுறாரு ஏற்கனவே வந்து அவர் ஒரு பான் வந்து அப்பில் இருக்காரு அப்படின்றதால இவர் இந்த பக்கம் வந்து ஒரு கேம்பிட் பண்ணுறாரு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பெட்டர் வேரியேஷன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் கேம்பிட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ஏன்னா அங்கே ஒயிட்டுக்கு வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது ஏன்னா டக்குன்னு அட்டாக் வந்து நமக்கு எஃப் செவன் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா நைட் எஃப் த்ரீ வந்து இமீடியட்டாக வரும் அடுத்து நமக்கு நைட் ஜி ஃபைவ் ஐடியா இருக்குது நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் இந்த கிங்ஸ் கேம்பிட்டில் அதனால் பெட்டர் ட்ரை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் டி ஃபைவ் சூஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு நம்ம டி ஃபைவ் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஏன்னா உங்களுக்கு பிஷப்பால் கேப்சர் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா நம்ம பானால் கேப்சர் பண்ணலாம் இன் போத் கேசஸ் நம்ம ரெண்டுமே பார்க்கலாம் ஸோ பானால் கேப்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா சிம்பிளாக அவர் என்ன பண்ணுவார் பிஷப் டி த்ரீ சாரி டி சிக்ஸ் டெவலப் பண்ணுவார் இப்போ நீங்கள் இந்த பானை தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க இந்த பிஷப் வந்து டெட் டெட் பேஸ்ட் அப்படின
இந்த குயினோட பொசிஷன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் வல்னரபுளாக இருக்குது எப்போ பார்த்தாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குயினை வந்து இயர்லியராக டெவலப் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகளை நம்ம வந்து ஈஸியாக மாட்டிப்போம் ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னாக்கா குயினை தூக்கிட்டு திரும்ப அங்கேயும் இங்கேயும் ஓட போகிறீங்க அதுதான் இந்த கேம் ஃபுல்லாகவே நடக்க போகுது ஸோ குயின் ஹெச் சிக்ஸ் போகிறாரு குயின் ஹெச் சிக்ஸோட ஐடியா என்னக்கா நம்ம இந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அவருக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருந்ததுலேயே அந்த ஏன்னா இப்போ வந்து அந்த பானை கேம்பிட் பண்ணியாச்சு இப்போ நான் அந்த பானை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு பட் அது மட்டும் இங்கே ஐடியா கிடையாது ஜஸ்ட் குயினை வந்து ரீட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப்போட ஃபயரில் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம மறந்துடக்கூடாது எக்ஸ்ரே அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நான் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இல்லையா ஸோ அந்த கான்செப்ட்டுக்குள்ளே மாட்டிருக்கு அப்படின்றத மறந்துடக்கூடாது ஸோ இங்கே சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ ஸோ இங்கே பெட்டர் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இங்கே டி த்ரீ விளாட்றதுக்கு பதில் டி ஃபோர் சூஸ் பண்ணலாம் என்னங்க நமக்கு டி ஃபோர் சூஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு இ ஃபோர் பான் வந்து ஃபாலிங் ஆச்சு எதுக்காக நம்ம வந்து டி ஃபோர் சூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ஆஃப்டர் நைட் கிராஸ் இ ஃபோர் வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இங்கே உங்களுக்கு வந்து டெட்லி பின் ஒன்று இருக்குது என்னென்ன இப்போ நீங்கள் இந்த நைட்டை வந்து பின் பண்ணுறீங்க இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் அசால்ட்டாக பிரேக் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஃப்ஐ ஆடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நீங்கள் நைட் சி த்ரீ ஆடி இந்த பின்னை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வேகமாக வந்து டெவலப் பண்ணல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டி ஃபோர் வந்து நம்ம விளையாடிருக்கலாம் பட் ஆண்டர்ஸ் ஆண்டர்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டி த்ரீ விளையாடிருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேரியேஷன் எப்படி கண்டிப்பாக பிஷப் டு பி செவன் ஸோ ரெடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறாரு ப்ரெஷரை பட் நமக்கு வந்து டி ஃபைவ் பாயிண்ட்டை புஷ் பண்ணலாம் ஏன்னா பான் இருக்கு இல்லையா ஸோ இதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடத்துல டி த்ரீக்கு பதில் டி ஃபோர் வந்து பெட்டர் ஐடியா அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய நமக்கு இந்த மாதிரி நான் எப்படி இன்ஜின் யூஸ் பண்ணி நான் மாட்டேன் இது பெட்டர் மூவ் அது பெட்டர் மூவ் சொல்கிறோம் ஆனால் அப்போ வந்து கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அது எல்லாமே ஃபுல்லாக இமேஜினேஷனாக விளையாடிருப்பாங்க ஸோ டி த்ரீக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் ஏற்கனவே வந்து பல டைம் சொல்லியிருப்பேன் இந்த செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் நீங்கள் வந்து எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணணும் ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேஸ் ரெஸ்டிக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை யூடியூப் சேனல் வச்சுருக்க நானாக இருந்தாலும் சரி இல்லை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களாக இருந்தாலும் சரி செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அதனால தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டுருக்கேன் டிப்ஸ் டு இம்ப்ரூவ் அப்படின்ற வீடியோவை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் விளையாட மாட்டீங்க கண்டிப்பாக ஏன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு முக்கியமான செஸ் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் இங்கே வயலேட் பண்ணுறாரு அதாவது யூ ஷுட் நாட் மூவ் யுவர் பீஸ் ட்வைஸ் டூரிங் தி ஓப்பனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நான் வந்து சொல்லியிருப்பேன் இங்கே அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த இந்த நைட்டை வந்து தேவையில்லாமல் மூவ் பண்ணி இந்த பானை டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஒரு மூவ் வந்து த்ரெட்டன் பண்ணுறாரு நைட் ஜி த்ரீ செக்கு அண்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த நைட் வந்து செக் லேண்ட் ஆகும்போது நமக்கு இந்த ரூக் வந்து அட்டாக்கில் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம இந்த பானலை கேப்சர் பண்ண முடியுது ஏன்னா வந்து நம்ம பின்னிங்ல இருக்கு ஸோ இப்படி கேப்சர் பண்ணும்போது நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க லூ ரூக் வந்து லூஸ் ஆகிடும் அதை பிளான் பண்ணி சிம்பிளாக ஒரு த்ரெட்டு கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் ஹெச் ஃபோர் போகிறாரு ஓகே நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா நைட் எஃப்ஐ போக போகிறேன் நான் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அவர் போகிறாரு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஜி த்ரீ செக் வந்து ஒர்க் ஆகாது கரெக்டாக ஏன்னா வந்து நம்ம பானலை கேப்சர் பண்ணக்கப்புறம் பான் வில் பி டிஃபெண்டிங் தி இது நைட்டு டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் இந்த பானால் உங்களால் ரீகேப்சர் பண்ண முடியாது பிகாஸ் வி ஹாவ் தி பிஷப் பின் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த மூவ் வந்து அவர் விளையாடுறாரு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயினை யூஸ் பண்ணி டபுள் அட்டாக் பண்ணுறாரு இங்கே நம்ம நைட்டையும் அட்டாக் பண்ணுறாரு ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஷப் அட்டாக் பண்ணுறாரு அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பெட்டர் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நைட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருப்பேன் பல டைம் சொல்லியிருப்பேன் நைட்ஸ் ஆன் த ரிம்ஸ் ஆஃப் த டிம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நைட் ஏற்கனவே தப்பாக விளையாடிருக்காரு இவரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஹெச் ஃபோர் போகிறாரு பெட்டர் கண்டினியூஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நைட் ரூட் டு ஜி ஸோ ரூட் டு ஜி ஒன் தான் வந்து பெட்டர் கண்டினியூஷனாக இருந்திருக்கும் இந்த இடத்துல ஸோ நைட் ஹெச் ஃபோர் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயின் டு ஜி ஃபைவ் ஸோ டபுள் அட்டாக் பண்ணுறாரு நைட் டு எஃப்ஐ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சி சிக்ஸ் ஸோ சி சிக்ஸ் வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் தப்பான மூ என்ன
ஸோ சி சிக்ஸ் பார்த்தோம் சி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நைட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறாரு டேக்கிங் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் தி என்ன சொல்கிறது இந்த பின் இருக்கு இல்லையா அந்த பிஷப்போட பின் வந்து அப்போலேருந்து இருக்குது இந்த குயின் வந்து அங்கே இங்கேயும் போய்ட்டு காமெடி பண்ணிட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த பின்னை யூஸ் பண்ணி ஜி ஃபோர் வந்து விளையாடி நைட்டை கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணுறாரு ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா திரும்பவும் அதே தான் இங்கே வந்து எப்போவுமே எல்லாருமே சொல்லுவாங்க அதாவது பெஸ்ட் வே ஆஃப் அட்டாக்கிங் வந்து இப்போ யாராவது உங்களை அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பொசிஷனில் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கவுண்டர் அட்டாக் ஃபஸ்ட்டு தே ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா கவுண்டர் அட்டாக் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் எப்போவுமே ஸோ அதனால் நைட் எஃப் சிக்ஸ் போகிறதுக்கு பதில் நீங்கள் இங்கேயும் ஜி சிக்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம் பட் நைட் எஃப் சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா குயினோட ஸ்கொயர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எப்படின்னாக்கா ரூக் ஜி டூ சாரி ஜி ஒன் ஆடிருக்காரு என்ன சிம்பிளான ஐடியா என்னன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த பானை வந்து புஷ் பண்ண போகிறாரு ஃபர்தராக அண்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த கம்ப்ளீட்டாக வந்து இந்த பிஷப்பை வந்து நம்ம இக்னோர் பண்ணலாம் ஈக்குவலான பொசிஷன் தான் இந்த இது வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸோ கிங்ஸ் கேம்பிட் அப்படின்றத அந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிங் சைடு வந்து உடச்சி அடித்து உடச்ச மாதிரி இருக்குது பட் மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஓப்பனிங்காக இருந்தால் இந்த மாதிரி நடந்துருக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் அதுவும் இந்த கிங் மூவ் பண்ணதால் கிங் எஃப் ஒன் மூவ் பண்ணணும் இல்லையா அந்த டைக்னால் வீக் பண்ணதால் தான் இது மாதிரிலாம் நடக்குது ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு நம்ம பெட்டராக தெரியும் மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஒயிட் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் நீங்கள் எந்த பீஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ண விரும்புகிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து ஒயிட் பீஸ் தான் அந்த சூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இங்கே சீக்ரஸ் பி ஃபை ஆடுறாரு அந்த பி பிஷப் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாரு அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது வரைக்கும் ஈக்குவலாக இருந்த கேமு இந்த பிஷப்பை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒயிட்டுக்கு ஃபேவராக இருக்குது ஏன்னா குயினோட போஸ்ட்டு ஸோ குயினோட போஸ்ட்டை கொஷின் பண்ணுறோம் ஸோ கொஷின் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயினை வந்து திரும்ப ட்ராப் பண்ணுறாரு பின்னாடி குயினை ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம திரும்ப ஹெச் ஃபை புஷ் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே இயர்லியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீக்ரஸ் பி ஃபை ஆகிறது போல் பெட்டர் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து கவுண்டர் அட்டாக் நான் ஏற்கனவே பல டைம் சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா அந்த மாதிரி கவுண்டர் அட்டாக் பண்ணும் ஹெச் ஃபை நீங்கள் ஆடினீங்க அப்படின்னாக்கா பெட்டர் கண்டினியூஷனாக இருந்திருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச் ஃபை ஹெச் ஃபோர் நீங்கள் வந்து குயின் அட்டாக் பண்ணுவீங்க அடுத்து குயின் ட்ராப் பண்ணும் ஜி சிக்ஸில் அண்ட் ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜி ஃபைவ் அட்வான்ஸ் பண்ணும்போது நைட் கேன் முன்னாடி வரலாம் அதாவது நீங்கள் பின்னாடி போகிறதுக்கு பதில் முன்னாடி வரலாம் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹெச் ஃபை பான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா இது வந்து ஒரு பெட்டர் கண்டினியூஷன் பட் நம்ம அதை எதுவும் பார்க்கல ஸோ ஹெச் ஃபோர் தான் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ ஹெச் ஃபோர் வந்து அலோவ் பண்ணுறாரு ஏன்னா பிஷப் வந்து அவர் கேப்சர் பண்ணிட்டார் ஸோ குயின் ஜி சிக்ஸ் போகிறாரு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் ஃபை அகைன் வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணுறோம் அண்டு ஒன்ஸ் திரும்ப குயின் ஜி ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்கொயர் தான் இருக்குது குயினுக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் எஃப் த்ரீ ஸோ குயின் எஃப் த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிஷப் கேப்சர்ஸ் தி எஃப் ஃபோர் பான் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் டிஸ்கவர் அட்டாக் ஆன் தி கிங் அதாவது இந்த ரூக்கு கரெக்டாக ஸோ அது வந்து நீங்கள் ரெண்டுத்தையுமே வந்து சேவ் பண்ண முடியுமா கேட்டிங்கன்னா சேவ் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டர் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஏகப்பட்ட விஷயம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஆனால் நமக்கு டைம் வந்து ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரெயிண்டாக இருக்குது அப்படின்றதால இந்த கேம் மூவ் என்னன்றதை இமீடியட்டாக பார்த்துடலாம் நைட் ஜி எயிட் இவ்வளோ நேரம் வந்து இந்த நைட்டு குயினை இங்கே இங்கேயும் மாற்றி மாற்றி விளையாடிட்டு கடைசியில் வந்து நைட் ஜி எயிட் விளையாடுறாருங்க எதுக்கு விளையாடுறாருன்றது எனக்கு உண்மையாகவே தெரில அதாவது இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம டெவலப் பண்ணுறோம் ஒவ்வொரு பீஸு ஒவ்வொரு பீஸ் நம்ம டெவலப் பண்ண முடியாதால கேம்லாம் எவ்வளோ பேர் தோத்துருப்பாங்க இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பீஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே வச்சுருக்காரு பத்திரமாக வச்சுருக்காரு கரெக்டாக பேக் ரேங்கில் பத்திரமாக இருக்கா ஸோ அதனால் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாக்கா டெவலப் பண்ணியிருக்க ஒரு பீஸும் வீட்டுக்கு போயாச்சு இப்போ சிம்பிளாக என்ன பண்ண போகிறார் பிஷப் கிளாஸ் எஃப் ஃபோர் விளையாட போகிறாரு அண்டு கம்ப்ளீட்லி லாஸ்ட் பொசிஷன் ஃபார் பிளாக் ஆல்ரெடி எதனால் அப்படின் சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னாக்கா குயின் எஃப் சிக்ஸ் போகிறாரு இங்கே பீஸ் எப்போவுமே வந்து செஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு டைமிங் ரொம்ப முக்கியம் எப்போவுமே நீங்கள் டெம்போ வேஸ்ட் பண்ணவே கூடாது நீங்கள் வந்து உங்கள் இஷ்டத்துக்கு விளையாட முடியாது செஸ் இல்லைனா நீங்கள் வந்து உங்கள் ஆப்போனண்
அதாவது கிங் சேஃப்டி அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான பாராமீட்டர் இருக்கும் நம்ம எவலேட் பண்ணும்போது பொசிஷனை அதெல்லாம் நம்ம வந்து மிடில் கேம் கான்செப்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம வந்து பேச ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ பிஷப் டு சி ஃபை இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் என்ன பண்ணுறாரு பிஷப் டு சி ஃபை கண்டுக்கவே இல்லை நீ எதுவும் பண்ணிக்கு ராஜான்ட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு நைட் டி ஃபை ஆடுறாரு இப்போது இந்த நான் ரெண்டு நைட்டை பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஆக்சுவலாக வந்து எனக்கு க்ளோஸ்ட் பொசிஷன் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் எதுக்காக அப்படின்னாக்கா இந்த நைட்டை வந்து நம்ம ரீமினரிங் பண்ணி ஒரு தலைவலியை உண்டு பண்ணலாம் நம்ம அவருடைய ஆப்போனன்ஸ்க்கு இப்போ இந்த நைட் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஸ்கொயர்ஸ் வந்து ஐ பண்ணிட்டு இருக்கு கரெக்டாக இப்போ ஒன்ஸ் இந்த குயின் வந்து மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நமக்கு எல்லா பாசிபிள் த்ரெட்ஸுமே இருக்குது ஏன்னா ஆல்ரெடி இந்த பிஷப் வந்து நம்ம சீஸை அவனை கார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு ஈவன் செக் மேட்டிங் ஐடியாஸும் இருக்கு ஸோ இந்த செக் மேட்டிங் ஐடியாஸ்லாம் தெரியாமல் அவர் என்ன பண்ணுறாரு இந்த இடத்துல அசால்ட்டாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு குயின் கிராஸ் பி டூ வந்து விளையாடுறாரு ஸோ ஈவன் வந்து இந்த குயின் கிராஸ் பி டூ விளையாடுறது கூட தப்பு கிடையாது அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போது பிரச்சனை இங்கே தான் வந்து இந்த நம்ம இம்மோர்டல் செஸ் கேம் அப்படின்ற விஷயத்த எதுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படின்றது இங்கே தான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் என்னென்னா இப்போது அவரோட ரெண்டு ரூக்குமே அட்டாக்கில் இருக்குது கரெக்டாக இந்த ஏ ரூக் அட்டாக்கில் இருக்குது அடுத்து ஜி ரூக் அட்டாக்கில் இருக்குது ஏன்னா வந்து பிஷப் அட்டாக்கில் இருக்குது இல்லையா பிஷப்பாலே அட்டாக் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்படி இருக்க நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இதை காப்பாற்றுவீங்களா இல்லை இதை காப்பாற்றுவீங்களா இப்படி ரெண்டுமே அட்டாக்கில் இருக்குது ஆனால் அவர் எதுவுமே காப்பாற்றாமல் அவர் என்ன மூவ் விளையாடுறாக்கா பிஷப் டு டி சிக்ஸ் என்னையா இது பிஷப் டு டி சிக்ஸ் விளையாடிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா கரெக்டு இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து லூசிங் மூவ் ஃபார் ஃபார் ஒயிட்டு ஏன்னா இப்போ இருந்த எல்லா அட்வான்டேஜும் அவர் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டார் ஏன்னா நமக்கு இந்த கேப்சர் பண்ணும்போது செக்கோடு வரும் ஈவன் வந்து வில்ஹம் ஸ்டைனீஸ் அதாவது ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு சாம்பியன் இருக்கார் இல்லையா அவரும் இந்த லைன் வந்து அனலைசிங் பண்ணி அந்த புக்கில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்காரு அண்டு நீங்கள் வந்து மை கிரேட் ப்ரிடாசஸஸ் அப்படின்ற புக்கு தயவு செஞ்சு வந்து நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய ஒரு புக்கு நீங்கள் அந்த புக்கு வந்து ஆஃப்லைனில் நீங்கள் வந்து சாரி ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் இபிடிஎஃப் டாட் காமில் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் ஒவ்வொரு கேமாக வந்து அழகாக இந்த மாதிரி கேமாக நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா இங்கே பெட்டர் கண்டினியூஷன் அப்படின்னாக்கா ரூக் ஈவன் ஸோ இந்த குயின் ரூக் இருக்கு இல்லையா ஏ ரூக் வந்து நம்ம அட்டாக்கில் இருக்குது ஏன்னா வந்து அது செக்கோட வருது அப்படின்றதால நம்ம இந்த ரூக்கை காப்பாற்றிட்டு இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணலாம் பெட்டர் பொசிஷனில் நம்ம வின்னிங் பொசிஷனில் இருக்கும் ஆனால் இந்த இடத்துல அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னாக்கா சிம்பிளாக அவர் என்ன பிஷப் டி சிக்ஸ் விளையாடுறாரு ஸோ பிஷப் டி சிக்ஸோட ஐடியா என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த கிங் சுற்றி இருக்கிற டார்க் ஸ்கொயர்ஸ் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் கவ பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னாக்கா எல்லாமே அண்டர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி எல்லாமே கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அண்ட் இந்த குயின் இந்த நைட் செக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டெட்லியான செக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மேட்டிங் நெட் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல நீங்கள் இந்த பிஷப் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு சிம்பிளாக வந்து இங்கே கேப்சர் பண்ணிடுறாரு ஆனால் வந்து கரெக்டான வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா ஃபஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் குயினால் கேப்சர் பண்ணணும் ஏன்னா தான் ஃபோர்ஸிங் வேரியேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேம் மூவ் பார்க்கலாம் நம்ம பிஷப் கேப்சர்ஸ் ரூக் இல்லையா இது வந்து தப்பான மூவ் ஆனால் பெட்டர் கண்டினியூஷன் அப்படி என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இடத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓகே இந்த மா ஏற்கனவே வந்து இந்த ரூக் ஈ ஒன் வந்து நம்ம பேசிகிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இந்த ரூக் ஈ ஒன் பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம கேம் அந்த மற்ற இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மூணு மூவில் கேம் முடிய போது பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே முக்கியமான வேரியேஷன் இருக்குது அந்த ரூக் ஈ ஒன் வேரியேஷனை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம் நம்ம ஸோ ரூக் ஈ ஒனோட ஐடியா என்னென்னாக்கா இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் பிஷப் கிராஸ் ஜி ஒன் ஆடினீங்க அப்படின்னாக்கா இட் இஸ் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன சொல்கிறது மேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைட் டி சிக்ஸ் செக்கு கொடுக்கலாம் இந்த இடத்துல நைட் டி சிக்ஸ் செக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங்குக்கு வந்து ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிங் டூ எஃப் எயிட்டு அப்படி இல்லை அப்படின்னாக்கா கிங் டூ டி எயிட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் கிங் டூ எஃப் எயிட் போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் என்ன என்ன பண்ணலாம்னாக்கா நீங்கள் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு அதாவது ரெண்டு த்ரெட்டு கிரியேட் பண்ணலாம் ஒரே டைமில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் குயின் அட்டாக் பண்ணுறீங்க அண்டு அனதர் அனதர் அட்டாக் என்னன்னாக்கா நம்ம இந்த பிஷப் மூவ் பண்ணது மூலிமா உங்களுக்கு டிஸ்கவர்ட் செக் மேட்டிங் த்ரெட் இரு
பிஷப் கிராஸ் ஜி ஒன் ஸோ பிஷப் கிராஸ் ஜி ஒன் விளையாடுறதால இந்த கேம் வந்து ஸ்பாட்லேயே வந்து வின் பண்ண போகிறாரு அண்டு இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா என்ன மூவ் விளையாடலாம் அப்படின்றத நீங்களே வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஏன்னா சிம்பிளாக வந்து இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து இந்த குயினோட கண்ட்ரோல் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு இந்த டார்ஸ் போயில் இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன மூவ் விளையாடனாக்கா இந்த இடத்துல அந்த குயினோட கண்ட்ரோல் கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பாருங்கள் யோசிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த மூவ் வைங்க ஆக்சுவலாக வந்து மேட்டின் த்ரீ இருக்குது அந்த இடத்துல வந்து நான் உங்களுக்கு ஸ்டாப் பண்ணி நீங்கள் பசல் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நான் சொல்லுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இ ஃபை வந்து புஷ் பண்ணுறாரு ஸோ ஜஸ்ட் வந்து இந்த குயினோட ஆக்ஷனை வந்து கட் பண்ணுறாரு ஜி செவனுக்கு ஸோ இவர் என்ன பண்ணிட்டார் ஓகே நமக்கு இந்த ரூபு கிடச்சிருச்சு அடுத்து இந்த ரூபு கிடச்சிருச்சு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரூபுக்குமே கேப்சர் பண்ணிடுறாரு இந்த இடத்துல ஸோ சிம்பிளாக கிங் டூ இ டூ விளையாடுறாரு கிங் இ டூ விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஏ சிக்ஸ் நைட் ஏ சிக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த செக்கை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு ஓகே நமக்கு வந்து இந்த நைட் ஏ சிக்ஸ் மூவ் இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு பட் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த இடத்துல பெட்டர் மூவ் இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட்டர் மூவ் இருந்தது பிஷப் டூ ஏ சிக்ஸு அதுவும் நம்ம பேசணும் அப்படின்னாக்கா இன்னும் வீடியோ லென்த்தாக போவோம் ஆல்ரெடி இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் பேசியிருக்கேன் சரி ஓகே ஸோ இங்கே வந்து நைட் டூ ஏ சிக்ஸ் வந்து விளையாடியிருக்காரு ஸோ நைட் டூ ஏ சிக்ஸ் விளையாடுறதுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மேட்டின் த்ரீ ஸோ இந்த இடத்துல மேட்டின் த்ரீ இருக்குது வித் சம் சாக்ரிஃபைசஸ் ஸோ வீடியோவை பாஸ் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிங்க ரொம்ப சிம்பிளான மேட் தான் பட் மேட்டின் த்ரீ அது வந்து ஒரு சாக்ரிஃபைஸ்ன்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போ என்ன சாக்ரிஃபைஸாக இருக்கும் அப்படின்றத நீங்கள் யோசிச்சுட்டு சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா மீன் ஒயில் நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற நேரத்தில் நம்ம பிஷப் ஏ சிக்ஸ் லைன் பார்த்தலாம் ஸோ பிஷப் ஏ சிக்ஸ் லைனும் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா என்ன சொல்கிறது கொஞ்சம் பிளாக்குக்கு வந்து ஃபேவராக இருந்தாலும் நைட் சி செவன் செக்கு போயிட்டு அந்த பிஷப்பை நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் பிஷப் கேப்சர் பண்ணும்போது என்ன சொல்கிறது நீங்கள் வந்து டிஸ்கவர்ட் அட்டாக் வந்து உங்களுடைய ரூப் மேலே கொடுத்துட்ருக்கீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நைட் கிராஸ் ஏ சிக்ஸு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் சி த்ரீ ஸோ குயின் சி த்ரீ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து சேவிங் மூவ் இது இதுதான் வந்து அனலைஸில் வந்து சேவிங் மூவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து நம்ம பிஷப் சி சி ப்ளஸ் சாரி சி செக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா குயின் கிராஸ் சி அண்ட் தென் நைட் கிராஸ் சி செவன் ஸோ கேமை காப்பாற்றணும் அப்படின்னா நீங்கள் குயினை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும் இந்த இடத்துல நீங்கள் இப்போ பீஸ் எவாலேட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ரெண்டு ரூக் இருக்குது ரெண்டு மைனர் பீஸ் இருக்குது அண்டு இந்த இந்த பொசிஷனை வந்து நம்ம சாலிடிஃபை பண்ணலாம் எப்படின்னா நைட் சி சிக்ஸ் விளாடலாம் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம நைட் வந்து நம்ம இ டூஓ இல்லை நைட் ஏன்னா இங்கே எஃப் சிக்ஸ் வர முடியாது இல்லையா இ டூ போய்ட்டு ஒரு ஒன் பேர் ஆஃப் நைட் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் பிஷப் வந்து நம்ம ஈஸியாக ரீட்ரீட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படியாச்சும் நம்ம வந்து பொசிஷனை வந்து ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது வந்து பிஷப் ஏ சிக்ஸ் லைன் ஆனால் அவர் என்ன சூஸ் பண்ணார் நைட் ஏ சிக்ஸ் இப்போ நீங்கள் அந்த மேட்டை வந்து நீங்கள் சால்வ் பண்ணிடுவீங்க நான் நம்புகிறேன் மேட் வந்து எப்படி ஃபாலோ ஆகுதுனாக்கா நைட் டூ ஜி செவன் செக் நைட் டூ ஜி செவன் செக்குக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிங் டி எயிட் ஏன்னா ஒன்லி ஒன் மூவ் இது மட்டும்தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த பிஷப் வந்து பார்த்திங்கன்னா அழகாக கட் பண்ணுது இந்த டார்க் ஸ்கொயர் ஃபுல்லாக ரொம்ப பயங்கரமாக கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் குயின் எஃப் சிக்ஸ் சாரி குயின் எஃப் சிக்ஸ் செயின்ற பாருங்க குயின் டூ எஃப் செவன் நீங்கள் கேப்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா நீங்கள் வந்து தப்பாக விளையாடுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா அதுவும் மேட் தான் பட் கொஞ்சம் டிலே ஆகும் ஆனால் இங்கே கு சீக்கிரமாக பண்ணுற மேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா குயின் எஃப் சிக்ஸ் செக் இங்கே பிரச்சனை என்னென்னாக்கா கிங்குக்கு வந்து எஸ்கேப் ஸ்கொயரே கிடையாது இந்த சி செவன் கவர்டு அடுத்து இந்த இ எயிட் கவர்டு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அது இருக்கிற ஸ்கொயரையும் நம்ம வந்து இப்போ நம்ம குயின் செக் மூலிமா கவர் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இப்போ இந்த இடத்துல இருக்க ஒரே ஒரு டிஃப்ரெண்ட் யாருனா இந்த நைட் மட்டும் தான் ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த நைட்டில் கேப்சர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளுடைய டார்க் ஸ்கொயர் கிங் இருக்கார் இல்லையா பிஷப்பு அவர் தூக்கி நம்ம செக் வச்சோம்னா மேட்டு ஸோ இது வந்து சிம்பிளான ஒரு மேட்டு பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த கேமில் என்ன பெரிய லெசன் நான் வந்து கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னாக்கா கிங்ஸ் கேம் பீட்டை வந்து நீங்கள் விளாடுனீங்க அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் ஜாகிரதையாக விளையாடணும் அது வந்து ஒயிட்டாக இருந்தாலும் சரி பிளாக்காக இருந்தாலும் சரி ரெண்டாவது விஷயம் மெட்டீரியல் வந்து எப்போவுமே முக்கியம் கிடையாது எதை வச்சு செக்மேட் பண்ண
அது வந்து நீங்கள் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் இம்மோட்டல் செஸ் கேம்ஸ் வந்து நம்ம புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்க ஒரு பிளே லிஸ்ட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராண்ட் மாஸ்டர் கேம்ஸ் அனலைசிஸில் இது வந்து புதுசாக வந்து நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அண்டு நூற்றி இருபத்தஞ்சு கேம் மேலே உங்களுக்கு இம்மோட்டல் செஸ் கேம்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எண்பது கேம் வந்து பழைய கேமாக இருக்குது அண்டு இப்போது நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் தான் கடைசியாக வந்து லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இமோட்டல் செஸ் கேம் பார்த்தேன் சைனாவோட பிளேயரு பதினேழு மூவ் வந்து கிங்கை துரத்தி துரத்தி செக்மேட் பண்ணுவார் பதினேழு மூவ் நினச்சி பாருங்கள் கிங்கை மூவ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் ஆப் ஒன்று நான் நான் வந்து கிங்கை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கேன்னா எப்படி இருக்கும் நம்ம டென்ஷனாக அந்த மாதிரி ஒரு செக்மேட் வந்து அவர் துரத்தி துரத்தி பண்ணியிருப்பார் வே இ அவர் பேர் இன்கேஸ் வந்து அந்த கேம் வேணும் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா இமோட்டல் செஸ் கேமில் அதுவும் வந்து இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா அந்த கேம் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம் ஸோ கம்மிங் டேஸில் வந்து இமோட்டல் செஸ் கேம்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சது அப்படின்னாக்கா இப்போவே கமெண்ட் செக்ஷனில் பதிவு பண்ணுங்கள் மேபி நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அதை போட்டு ட்ரை பண்ணுறேன் நாளைக்கு வந்து ஒரு செஸ் ஓப்பனிங் வீடியோ பார்த்துட்டு நம்ம மறுநாள் திரும்பவும் இமோட்டல் செஸ் கேம் தான் பார்க்க போகிறோம் அண்டு இமோட்டல் செஸ் கேம்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இம்போ இமோட்டல் செஸ் கேம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நிறையா தப்பு பண்ணியிருப்பாங்க நிறையா வந்து சாக்ரிஃபைசஸ் அட்டாக்கிங் ஐடியாஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஓப்பனிங்ஸ்லாம் வந்து பழைய ஓப்பனிங்ஸ்லாம் நிறையா நீங்கள் கற்றுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது எஸ்பெஷலி கிங்ஸ் கேம்பிட் ஸோ இன்னும் நம்ம சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவை மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு அவங்களையும் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸோ சின்ன ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ நம்ம சேனலில் போட்டிருக்க வீடியோஸ் ஏதாவது ஹெல்ப் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கனாக்கா தயவு செஞ்சு வந்து மற்றவங்க எப்படி டொனேட் பண்ணி சேனலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்களோ அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து டொனேட் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் அண்ட் ஆஸ் யூஷுவல் தேங்க்ஸ் ஃபார் பீங் வித் சதுரங்க சானக்கேன் ஐ வில் சி யூ மை நெக்